Dale pues, otra rayita al tigre, vámonos. Hay que hacer el que hacer. Aquí con el tremendo güero Pit. Aquí es mi camarada. Resulta que le empecé a escuchar ya de una semana escuchándole un silbido ahí en las chiflido a las balatas de enfrente. Yo sé que es eso porque llevo mi récord muy bien. Y ya tienen tiempo. Así que vamos a ver cómo salen. Porque hace tres años se le cambiaron balatas y tambores de enfrente. Vamos a ver qué hay que cambiarle. Pero hay que tratarlo bien. Y hay que hacerle y ponerle lo que le haga falta al camarada para que no se raje. Así es que, que esté todo el tiro. Vamos a ver las balatonas. Y bueno, primero que nada hay que asegurarlo muy bien. Ya están bloqueadas las llantas traseras. Bloqueado el eje de enfrente. Levantado con sus gatos. Listos para sacar las llantas. Esto asegurar todo muy bien porque va a estar el aire. Y ahora sí, ya podemos quitar las llantas con seguridad. Porque está todo seguro. Bloqueado el camión. Todo muy asegurado. Ahora sí, sin seguro podemos quitar las dos llantas de enfrente. Y hacer el trabajo con seguridad. Allí con la ayuda del mismo, a darle ganancia, el ese troquero el tremendo, así es que ahora nos cambiamos a modo llantero, mecánico, y vámonos, a darle ganancia, porque es trabajito de una hora y media más o menos, teniendo todas las partes. Vámonos con la llantona del lado derecho ahora, recuerden que como es el eje de frente, pues no, vamos a cambiar las balatas de freno, así es que esto pues... Más que nada enfrente, ¿verdad? El camión es muy sensible. Y de hecho se recomienda cuando va a cambiar unas balatas uno que sea el eje completo. Completito por pues, pues, Para que frene parejito el tremendo. Lo que sigue es quitar las llantas ahora sí, porque ya quitamos las percas de los dos lados. Entonces, ahora sí podemos quitarlos libremente. Eh, recuerden que el camión sí está bien asegurado. Doble aseguramiento. Tiene dos jacks uno a cada lado y los bloques de refuerzo por si acaso llegan a fallar alguno de los gatitos ahí que dolen las manitas que se caigan eh, está el aseguramiento de los bloques así que no hay peligro de que el camión caiga hasta el suelo sino que descansarían los bloques y eso es mucha seguridad primero que nada la seguridad bueno paso siguiente sería aflojar las matracas o ajustadores en este caso eh, estas son automáticas y tienen un, un seguro que hay que botarlo como en este caso con el desarmador para poder aflojar lo que es el ajustador eh, estos ajustadores me gustan mucho porque así quitando lo que es el seguro eh, está libre de aflojar y no dañamos el, el ajustador eh, estos no son los originales del camión yo se los cambié porque este sistema me gusta por eso si se dan cuenta aquí ya le estoy dando vueltas sin ningún problema está aflojando la balata hay que aflojarla hasta que llegue al tope al fin para que libere el tambor de esa manera va a quedar libre y podemos sacarlo libremente para sacar los tambores casi en todos tengo una maña aquí con las rodillas hay que hacer la fuerza porque son, son pesaditos andan alrededor de 50 60 libras así que hay que tener mucho cuidado y sobre todo con los dedos hay que quitarlo porque está cañón y bueno una vez quitando las balatas pues hay que revisar las masas recuerden siempre 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 hay que checar el juego el movimiento que puedan tener si hay algún líquido de aceite de los sellos o algo, pues ya está, ya está fuera, así es que hay que arreglarlo. Pero en este caso, pues todo salió muy bien, todo se ve muy bien y listo. Ahora sí, vámonos a quitarlas. Primero que nada, hay que botar los resortes de seguridad. Se comienza con estos, muy fácil, con un desarmador de pala delgado, martillo. Y van para afuera, son dos, lado de afuera y luego el lado de adentro. El mismo procedimiento con el desarmador de espalda y va para afuera. Aquí no importa el orden, como quieran sacar estos resortes: si primero el de afuera, primero el de adentro, como sea. Lo importante, bueno, es el mismo procedimiento: desarmador de espalda delgado, botarlo de arriba, va para afuera y listo. Estos resortes, pues si salen buenos, se pueden volver a, a usar. Eh, aquí lo que sigue va para afuera las balatas ya, solo queda un resorte principal que es el mayor, pero ese no se quita para quitarle, nomás va para afuera, dale Honda, arriba, pues. vámonos. 
Bueno, pues hay que revisar las partes. A ver, pues aquí hay que revisar. Mira, ese es el resorte principal que salió desarmado hoy ahí. Eh, todo bien, se puede volver a rozar. Y las balatas, pues aquí se mira lo que son tres años de uso, tres y feria. Eh, salieron muy bajas, muy, muy bajas de este lado. Pero en buenas condiciones, me refiero a que no están partidas, no están exageradamente llegando a los remaches. Otra cosa muy importante es revisar los tambores bien, de que no estén partidos, carqueados, que no tengan aceite y el desgaste muy importante. En este caso se mira muy bien, solamente cristalizado, pero no hay ningún problema con eso. El desgaste que tiene este tambor es muy poco, es un octavo. Si llegara a un cuarto este desgaste, yo cambiaría este tambor, se recomienda 100%. En este caso aguanta otro tiempo de cambio de balatas. Dale pues, vámonos con la del lado derecho y aquí están los resortes de seguridad, así que va para afuera. Nomás un jalón y vámonos, va para abajo. Ahí como miran, ahí está el resorte principal. Ese también se puede reusar en caso de que las nuevas no lo traigan. Está muy bien, no está nada de... no se mira quebrado ni nada. Eh, vamos a ver, revisar las balatas, qué es lo que pasaba por aquí. También igual, muy desgastadas. Esta está un poquito peor, ahí se mira donde pegó el remache. Esta es la chifladora, es la que andaba chiflando, la tremenda. Eh, ahí me avisaba, así es que eh, estuvo a tiempo, estuvo a tiempo el cambio, muy bajo, ¿no? Pero está a tiempo todavía. Eh, vamos a ver si no dañó el tambor. Esta otra balata, la compañera, salió baja, desde luego, pero no pegó ningún remache. Cuando pegan los remaches, es el problema. Así es que bueno, aquí llegó el remedio nuevecitas de paqueta que viduri para que no ande chiflando el tremendo huevo y que abrene parejito el canijo aquí como pueden ver miren lo que viene siendo lo que es la balatona nueva una chulada una belleza eh, pues más o menos la carnosidad que tiene casi una pulgada más o menos de lo que viene siendo el grosor de la pasta viene con todos sus resortes en este caso pues así me gusta comprarlos el juego para que todo vaya nuevo, nuevecito que dure unos 80 o 90 años de perdida. Sale pues, mucha plática y poca acción. Así es que hay que abrir el juego de resortes para armar las balatas aquí afuera. Aquí pues vienen con varios tipos de resortes, unos que son totalmente iguales, que son para este juego, eh, en este caso mi camión, y hay otros que vienen extras como estos dos pero no los voy a ocupar aquí, son para otro tipo de camiones entonces bueno, lo que se arma aquí afuera es poner el rodillo que va en el scan primero que nada lo que se hace es poner el rodillo sobre el resorte de seguridad de esta manera ahora sí hay que ponerlo en el lado donde va esto es muy fácil porque tiene el hoyo de seguridad donde va eh, incrustado el resorte así es como se pone el rodillo, se sienta bien primero que gire libremente y meter el resorte a los orificios de seguridad para que no se mueva lo que es el, el, el sostenedor resorte sostenedor del rodillo de esta manera queda bien incrustado deteniendo el rodillo y el rodillo queda totalmente libre de dar vueltas así debe de quedar bien macizo el mismo procedimiento hay que seguir con la compañera, así es que ya puse el rodillo también y ahora poner el resorte de seguridad principal. Este pues como gusten se puede poner primero aquí arriba. Yo lo pongo así porque es de la manera que me he impuesto el batallo menos. Muchos ponen las dos balatas acá abajo, la arman y suben las balatas colgando. También es una manera, también depende cómo se acomode. En este caso yo lo hago así así me acostumbré y pues no le batallo mucho eh, lo, aquí por ejemplo nomás hay que tener cuidado de que ensamble primero que nada el rodillo hay que tratar de ensamblarlo en el scan y en la otra parte donde debe de, de sentar muy bien en la base aquí queda colgando eh, lo que es el resorte y el rodillo bien sentado en el scan ahí esa balata listo llegó a su casita ahí no se debe mover ahora sí la que sigue esta se pone un poquito más batallosa un poquito nada más, un poco de paciencia para poner el resorte en su lugar, en el pasador de adentro debe de quedar muy muy bien incrustado de que pues no vaya a fallar ¿no? porque es muy importante este resorte este es el que devuelve las balatas cada vez que uno pisa el freno y sueltas el freno 
este resorte es el que la devuelve ¿no? para que no quede fren frenado el camión por eso es que es muy importante entonces aquí lo único que hacer es usar un poquito de fuerza y poner el rodillo en, sobre el scan donde va aquí en, el, en lo que viene siendo el orificio ahí está listo ahí sentó ahora sí sentar lo que es la base la otra el otro lado checar y listo ahora sí eh, todo se mira muy bien y ahora el paso que sigue es acomodar los resortes de seguridad de los dos pues uno lleva al lado adentro otro lado afuera y listo entonces aquí yo utilizo lo que es un desarmador de pala delgado con ese me ayudo muchísimo se inserta el lado de abajo primero y ya después con la ayuda del desarmador eh, eh, ponemos lo que es el lado de arriba eh, de esta manera lo es como lo hago yo y, y no batallo tanto también hay personas que usan una pinza de presión para jalarlo del lado de arriba y, y hacerle presión y que entre ahí el orificio de abajo pero pues eso cada quien no es opcional como quieran ¿no? o sea, es, el chiste es que entre este resorte como debe de ser a patadas, a borridas, arrancadas, como sea pero que entren bien asegurados que queden bien 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 presentados y porque esto, estos resortes son muy importantes si uno está quebrado de estos o no entra bien que se salga o algo va a quedar volando la, la balata del lado de abajo va a quedar colgada y va a estar pegando en el tambor por eso es muy importante que queden bien asegurados aquí le vamos a dar con el martillo para poder que entre lo que es el ganchito ahí está ya casó bien y pues ahora sí listos eh, lo que sigue es confirmar que estén bien macizas, bien aseguradas con sus resortes, sus tres resortes y listo. Ahora sí, se puede recibir el tambor con felicidad. Ahora sí, va para arriba el tamborcito, a seguir rodando. Pero ahora le va a dar para atrás el camarada porque cambié los tambores del lado derecho al lado izquierdo. Hice una rotación pues, lo de la izquierda va a la derecha, lo de la derecha va a la izquierda. De esta manera van a rotar en sentido contrario como andaban entonces pues eso le va a dar un, puede, puede uh, mejorar en algo el frenado y todo es una teoría que tengo yo no sé pero igualmente las llantas con todo el ring la de la derecha a la izquierda la izquierda a la derecha y yo siempre hago esto cuando quito todo el rodado de un eje o balatas es lo que hago hago rotación de una vez y siento que aprovecho más la duración y eh, vámonos Ahí va la llantona, a su lugar. Pero recuerden, ¿no? Esta es la que andaba al lado derecho. Ahora va a andar al lado izquierdo de esto. Para que siga rodando unas 300 o 400 mil millas más en canija. Y él ni que remangar. Ahora sí, cerquita, vámonos. A meterle prisa porque está cañón. Ya se está haciendo tarde y está canijo. Les recomiendo cuando pongan los rines que estén bien seguros de que entró bien la planche. Todo, todo el centro, las puertas bien puestas, a mí me gusta ponerlas, presentarlas con la mano y llegarlas bien. Y ahora sí, a darle. Ahora sí vamos a darle con esta belleza de 95 a 110 libras de presión, así es que ni modo que queden flojas. Hay que darles en contra, recuerden, en forma de cruz para que siente muy bien parejito el ring y no ande con desbalanceo, de o algo. Eso es muy importante. Entonces. Darle, darles en forma de cruz a todas en contra, en contra, en contra y al último darles en orden para que para no arriesgar a que quede alguna floja muy peligroso y en este caso pues la llanta de frente necesita más, más aseguramiento, más atención ahora sí sigue la, el ajuste en orden son 10 tuercas yo lo que hago es que le doy en orden a 11 de esa manera le digo una y no tengo el riesgo de que se le vaya a pasar alguna de que pues, quede floja, ¿no? Hombre, el cabrido vale por dos.
Y listo, ya, ya suelte las 10, está el número 11 de seguridad. Ya quedó, así es que listo, tremendo vuelo a rodar. Ahí quedó, chamacones, una hora y media de trabajo y listo, la balatona de enfrente. Bueno, pues ahora sí, vamos a cerrar el tremendo y poderoso güero. Vamos a, a dejarlo de alcanzar. Ya mañana le toca su lavadita para que quede bien perrón y criminal el camarada. Ahorita por lo pronto ya no ganamos la chuletona. Así que ya chamacones, cuídense, cuídense la familia, cuídense el camino. Hasta luego, pues, al próximo video.